Van a creer ustedes lo que dice el candidato del Partido Arena. Dice el candidato del Partido Arena que al pueblo le da miedo que gane Arena las próximas elecciones. Que nos da terror que el Partido Arena pueda ganar las próximas elecciones a la presidencia de la República. Y cómo no, cómo no nos va a dar miedo. ¿Quién ha dicho que al pueblo no le da miedo que gane Arena las próximas elecciones? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos con las informaciones. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Oigan a este tip. Hay un miedo y un temor a que nosotros ganemos estas elecciones el 4 de febrero del 2024, que por eso nos persiguen. Pues déjeme decirle, don Joel Sánchez, que es, es verdad. Tenemos un tremendo miedo. Un tre es más, miedo no. Da pavor, da terror. Tan solo pensar en la más mínima posibilidad de que el partido Arena pueda llegar otra vez a la presidencia de la República. Da miedo. Da miedo, francamente. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no va a dar miedo que el partido Arena tenga la más mínima posibilidad de ganar a la presidencia de la República en las próximas elecciones? Hombre, Dios guarde. Ave María Purísimo, pecado concebido. ¿Cómo no nos va a dar miedo? Es como que le digan a usted que vuelva a ver una película de terror. ¿eh? Una película que lo ha espantado, que sinceramente le ha puesto los cabellos de punta y de repente lo quieren obligar. ¿O siente que hay una mínima posibilidad de volver a ver esa película de terror? Claro que da miedo. ¿Y cómo no va a dar miedo? Si se robaron el dinero, el robo del siglo. Si ahí está la cifra que Arena se huevió en 20 años. ¿Cómo no va a sentir miedo la población? Si en 20 años del partido Arena y 10 del FMLN se acabaron el país, dejaron al país así en pobreza. Ahí están las cifras astronómicas que se agarraron durante todos estos gobiernos, durante los 30 años de gobierno. ¿Y quién no va a sentir temor? Si la población está asustada, todavía no sale de ese semejante susto. No sale de ese semejante terror que le sembraron los gobiernos anteriores. Claro que nos da miedo. ¡Ay! Un miedo y un temor. Por supuesto que existe un gran temor, pero por eso la gente reflexionó. Por eso la gente no va a votar por ustedes, porque no quiere volver a esos días de terror, a esos días así de incertidumbre, de dolor, de angustia. Esa película no la queremos volver a vivir. Esa película de dolor, de angustia, de pobreza. Esa película que nos hace recordar los peores momentos que ha vivido El Salvador, no la queremos volver a vivir, por eso es que sentimos miedo. Pero vaya, afortunadamente no va a ser así, porque ustedes no tienen ni la más mínima posibilidad de ganar las próximas elecciones. Por cierto, este mismo candidato empedernido, empedernido, acusa al oficialismo, dice que el oficialismo es el culpable de que los patrocinadores, los grandes empresarios, se le hayan retirado al partido Arena. No. Se le retiraron porque ustedes ya no sirven para nada. Señores del Partido Arena, ya los utilizaron. No sirve para nada. Los empresarios que patrocinaban al Partido Arena, cuando la vaca estaba gorda, la ordeñaban. Hoy que la vaca está flaca, que la vaca ya solo es el puro esqueleto, bueno, ahora les vale. No es porque el oficialismo esté presionando a empresarios, es que los empresarios están viendo que este gobierno es el único que tuvo el valor de enfrentar la delincuencia y de traerles paz y ganancia, sobre todo a los empresarios. Se fueron porque Arena ya no les sirve para nada. Es un esqueleto viejo, el partido Arena. ¿Por qué ni me has dado una nunca? Sabemos que existe una presión muy grande por parte del oficialismo hacia todos aquellos grandes donantes que en el pasado apoyaban los, las campañas políticas en una campaña de miedo, en una campaña de represión, porque no quieren que se acerquen a cada uno de nuestros partidos políticos y apoyarnos. ¿Cuál campaña de represión? Yo no he visto en ningún momento que el gobierno, el presidente Nayib Bukele, le esté metiendo miedo o que reprima a los empresarios. Al contrario, están haciendo dinero con eventos como Miss Universo, por ejemplo, con Surf City, con todos estos eventos importantes que se desarrollan en El Salvador, los empresarios están haciendo dinero en este gobierno. Están bien. Y me parece bien porque importante, porque así se genera más empleo. Así es que es una gran farsa lo que dice este señor. Es que lo siguen embobando. 
estos consejeros que tiene. Imagínense la calidad de consejeros, de asesores que tiene Joel Sánchez, Ronald Umaña, Miguel Fortín Magaña. Que no son ni empresarios, sino que son nada más amados, pues. Sobalevas de este, de este tipo, va. Bueno, a cambio de desayunitos, de cenitas, de regalitas, de baratijas que les da este señor. Pero empresarios, sinceramente, que estén apoyando al partido Arena, ya ninguno. ¡Qué palo! Mientras la candidatura del presidente de la República, Nayib Bukele, sigue sumando apoyos. Nuevamente, Musal se hace presente, bueno, con un sector importante de maestros. Los maestros están apoyando al presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque saben que es la única alternativa para mejorar la educación, la única alternativa para que la situación en El Salvador continúe mejorando. Por eso es que, sin dudarlo, mire, se reunieron ahí junto con el movimiento Musal para darle el apoyo, digo, al presidente de la República, Nayib Bukele. Así se van a ir sumando sectores. A nivel nacional, recuerda que es el movimiento que le está dando el respaldo total al presidente Nayib Armando Bukele. Nuevamente, el Tribunal Supremo Electoral realizó un simulacro de votación. Esto fue hoy a nivel nacional. Recientemente, ustedes ya vieron, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral realizó un simulacro de votación del voto en el exterior que fue exitoso. Ahora nuevamente el Tribunal Supremo Electoral, afinando las tuercas, pues poniendo a punto la maquinaria, bueno, hace un simulacro a nivel nacional. Con mucha satisfacción quiero expresarle de que se lograron y se obtuvieron todas las expectativas que comunicaron. Con el objetivo de garantizar que todo se desarrolle con normalidad el día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo el primer simulacro del voto nacional, en el cual podrán participar más de 5.4 millones de salvadoreños, ejerciendo el sufragio en cualquiera de los 1.500 centros de votación que serán habilitados en el país en febrero del próximo año. Se puso a hacer el sistema, se eh, simuló como que se estaba votando en un desarrollo normal de elecciones, se enviaba la información al CNP, al Centro Nacional de Procesamiento, ahí se recibió de manera eh, veraz y de manera exacta los votos que se estaban remitiendo de cada uno de los centros de votación y eso obviamente pues que viene a dar certeza y de alguna u otra manera tranquilidad a la población. Para este simulacro fueron tomados como muestra y activados 40 centros de votación a nivel nacional. Yo creo que es un buen mensaje que se está eh, mandando a la población, principalmente por la responsabilidad y el compromiso que como árbitros electorales nosotros tenemos en este evento electoral que desarrollaremos el año 2024. El 4 de febrero, al igual que con el voto nacional, la diáspora que en Suduy aparezca como lugar de residencia El Salvador podrá llegar a cualquiera de los puntos habilitados en todo el mundo. Para ello, el TSE distribuirá 1.168 máquinas que estarán disponibles en los consulados. En una reunión que tuvimos en esta semana con representantes de la empresa Indra, que es la que se contrató para la implementación del voto, ya se están distribuyendo en los diferentes centros de votación alrededor del mundo y este, nosotros esperaríamos en los próximos días concluir con, con, con la distribución de esto. 81 centros de votación en todos los países donde vivan los salvadoreños serán habilitados. El 97% de estos estarán ubicados en Estados Unidos. Pilas, pilas, que ya se va acercando el día de las elecciones. Señores, les voy a mostrar más adelante, en breve, dónde van a estar los centros de votaciones aquí en California, en el estado de California. Y poco a poco vamos a ir dando más información. También quiero mostrarles un video interesante, fíjense, sobre las nuevas ambulancias que ha donado el presidente de la República, Nayib Bukele, más bien, pues, de las cuales ha dotado el presidente de la República, Nayib Bukele, algunos centros de emergencia de nuestro país o para emergencias en nuestro país. Pero continuando con el tema de las elecciones, vean lo que dice Eugenio Chicas, dirigente del FMLN, cómo descalifica el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Y le contesta justamente Julio Olivo, el magistrado que representa al FMLN al interior del Tribunal Supremo Electoral. Según Eugenio Chicas, bueno, no hay condiciones para las próximas elecciones. Según Eugenio Chicas, el Tribunal Supremo Electoral no puede garantizar unas elecciones transparentes, democráticas, dice él. El tribunal no se pone los pantalones, no es árbitro en el proceso electoral. Yo lo que le he escuchado a Eugenio es mencionar de que hay una experiencia sobrada. Pues. El tribunal no se pone los pantalones. Como ellos no tienen ni la más mínima posibilidad de ganar las próximas elecciones, entonces se van contra el árbitro. 
se van contra el Tribunal Supremo Electoral. Van a descalificar de hoy en adelante al Tribunal Supremo Electoral para decir que las elecciones no fueron transparentes. Y además van a acuñar el otro término que yo ya les dije o el otro discurso. Van a decir que el triunfo del presidente de la República, Nayib Bukele, es inconstitucional y van a pedir que lo desconozcan a nivel internacional. Por cierto, están sumamente molestos con Estados Unidos. Están así como muy extrañados, dicen ellos, con la posición que ha adoptado Estados Unidos. Dicen que Estados Unidos tiene que pronunciarse respecto a estas elecciones. Ya lo hizo. Dijo que es una decisión del pueblo. Que si el pueblo quiere la reelección, que si así lo decide el pueblo, bueno, Estados Unidos va a respetar esa voluntad. Y así lo quiere el pueblo. Como dicen por ahí, el FMLN y las diputadas del FMLN, sinceramente, son un chiste. Va a Estados Unidos y le toca trabajar en un Starbucks, en un McDonald's, en un chiquichic, en un chiquichic, en un chiquichic, en un, <risa> en un chiquichic, en un chiquichic, en un... <risa> En un chiquichí, que no. Ay, el... Esta diputada es una caricatura, es una caricatura, es una caricatura que dice que trabaja en la Asamblea Legislativa. Pues, o sea, mire, por lo menos dice que ella tiene siete asesores, para no decir burradas, porque no es todóloga, dice. Y mire, pues, en cada intervención que hace, dice una burrada, francamente, dice una patanada. Bueno. No sabe ni lo que pronuncia ni cómo se pronuncia, pero ella dice que para eso tiene los asesores, para no regarla. Pero parece que le hacen falta como siete más, como siete más asesores pa para ver si así pues se compone un poquito. Digo yo, porque con los siete no le basta. Bueno, las nuevas ambulancias que está entregando el presidente Bukele. De primer nivel para que vean ustedes, esto, hombre, sinceramente es hacer historia. ¿Cómo antes? Bueno, si antes ni ambulancias, todas desvencijadas estaban las ambulancias. Si antes, la verdad es que era más peligroso trasladarse en una ambulancia que cualquier otra cosa. Pero ahora hay hasta helicópteros ambulancia en nuestro país. La visión del presidente de poderle ayudar a aquellas personas que, de alguna manera, se les dificulta llegar rápidamente, pues que necesitan una emergencia o que tienen una emergencia rapidito, hay que llevarlos. Y por supuesto, pues por tierra cuesta más. En helicóptero se llega obviamente más rápido y por eso es que cuando se trata de una super emergencia, están a disposición este tipo de ambulancias en este país. Bueno, para irle poniendo fin a este programa, señores, les presento ahí, les pongo ahí, dónde van a estar los centros de votación aquí en California, mire. En Los Ángeles, California, creo que va a haber como cuatro lugares donde usted puede ir a votar. Ahí también en Fresno va a poder ir a votar. A San Francisco también, o en San Francisco, va a haber centro de votación. Y también el consulado de El Salvador en San Bernardino. Por si usted no sabía que hay un consulado de El Salvador en San Bernardino, pues ahora le cuento. Ahí está, mire, el último de abajo. Hay un consulado ahí para hacer cualquier tipo de trámite. Y también va a ser ese consulado. Va a ser un centro de votación para que usted, con toda la confianza, con toda la democracia que ofrece este proceso electoral, vaya a depositar su voto el día de las elecciones. Así es que, tome en cuenta, póngase buzo y démosle a estos partidos políticos la última estocada para que desaparezcan de una vez por todas. Amigos, gracias por haber estado con su servidor. Síganme a través de la plataforma de Romeo Lemus News. Mire, en TikTok, en Twitter, en YouTube, en Facebook e Instagram. Romeo Lemus News. Nos vemos en la próxima.